அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறமா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்ச தூரத்துல வந்துரும் இந்த வந்துருச்சு உன் கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் அம்மா எப்பதா வரும் இப்ப வந்துரும் கேக்குறமா எப்ப வரும் சொன்ன கொஞ்ச தூரத்துல வந்துரும் இந்த வந்துருச்சு உன் கிணறு அம்மா நான் இத கேக்கல நம்ம வீட்டு குழாயில இருந்து எப்ப தண்ணி வரும் குழாயில இருந்து குட்டிமா சீக்கிரமே தண்ணி வந்துடும் ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா நமக்கு உதவ அரசாங்கம் பத்து அடி முன்னுக்கு வராங்க வாயில சக்கரை தான் போடணும் சக்கரை கிடையாதுமா சுத்தமான தண்ணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் பத்தொன்பது கோடி வீட்டிற்கும் போய் சேர போகிறது சுத்தமான தண்ணீர் ஹர் ஹர் ஜல் ஜல் ஜீவன் மிஷன் இந்திய அரசின் ஜல் சக்தி அமைச்சகம் வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் அவசியம் முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிப்படை தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காகவே வங்கிகள் இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாரணாசி காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பணிகளை பிரதமர் நாளை திறந்து வைக்கிறார் விழா ஏற்பாடுகள் மும்முரம் இலக்கிய படைப்புகளை பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் அவசியம் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தல் முப்படைகளை வலுப்படுத்தும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதி தமிழ்நாட்டில் கொரோனா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை தலைமைச் செயலாளர் அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்பு பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வலியுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் வங்கித்துறையில் வெளிப்படை தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காகவே சிறிய வங்கிகளை பெரிய வங்கிகளுடன் இணைக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்களின் சேமிப்புகளுக்கு வழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் தொகையை அதிகரிக்கும் நிகழ்ச்சி தில்லியில் இன்று நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி வங்கி வைப்பு தொகைகளுக்கான காப்பீட்டுத் தொகையை ஒரு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று தாம் குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்தபோது மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் ஆனால் அது நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றத்தான் மக்கள் தம்மை பிரதமராக தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் தற்போது இந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஏழைகள் மற்றும் நடுத்தர மக்களின் தேவைகளை புரிந்து கொண்டு உத்தரவாத தொகை ஐந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தொன்னூறு நாட்களுக்குள் ரீஃபண்ட் தொகை வழங்கப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் आर्थिक सशक्तिकरण का यह अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है और हम सब इसको बढ़ाने वाले हैं साथियों आज समय की मांग है 
कि भारत का बैंकिंग सेक्टर देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले से ज्यादा सक्रियता से काम करे आजादी के अमृत महोत्सव में हर बैंक ब्रांच 75 साल में उन्होंने जो भी रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किए हैं उन सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ करके उसको डेढ़ गुना दो गुना करने का लक्ष्य लेकर के चले देखिए स्थिति बदलती है कि नहीं बदलती है जनधन तिटी मूल वंगी कणल बाधानी वंगी पंगु वह वंगी वेपान कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमा करता का भरोसा और बढ़ेगा वाराणस विश्वनाथ आलय वाणी विश्वनाथ आलय पणिपी वसद गंग नदी इण वाशी विश्वनाथ आलय वाणी वरलाशी मोड़ा उलचारूडा उन्नतमें पाकिस्तान आदरवीपाटी 
பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விழாவை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார் முப்படை தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் மறைவு காரணமாக இந்த விழா எளிமையான முறையில் நடைபெறுவதாக அவர் கூறினார் ராணுவத்தினர் மற்றும் முப்படை தளபதிகள் உள்ளிட்டோர் விழாவில் கலந்து கொண்டனர் பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காட்சியும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பார்வையிட்டார் நவீன ரக போர் விமானங்கள் பீரங்கிகள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு படையினரின் பல்வேறு ஆயுதங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்ததையும் அவர் பார்வையிட்டார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு போர் என்பது இந்தியாவுக்கு மிக முக்கியமானதாக அமைந்தது என்றும் அந்த போரில் உயிர் தியாகம் செய்தவர்களின் வீரத்தை அறிந்து தாம் தலைவணங்குவதாக அவர் கூறினார் பங்களாதேஷ் ஜனநாயகம் ஏற்படுவதற்கு இந்தியா முக்கிய பங்காற்றியதை நினைவு கூர்ந்த அமைச்சர் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் அந்நாடு முன்னேற்றமடைந்த நாடாக திகழ்வதற்கு இந்தியா மகிழ்ச்சி கொள்கிறது என்றும் தெரிவித்தார் गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है पर भारतीय सेनाओं ने उन्नीस में उसके मंसूबों को नाकाम किया और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा ये काम चल रहा है हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय की ऐसा मेरा पक्का विश்வாस है இதனிடையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு போர் வெற்றி தினத்தை முன்னிட்டு மறைந்த முன்னாள் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் பேசிய காட்சிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இந்த வீடியோ ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது मना रहे हैं मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व आओ मिलकर मनाए विजय पर्व जय हिंद सीरिय इडेवेले के पिरक सईदी हल तोड़ो நமது பொதிகையில் திங்கள் செவ்வாய் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முற்பகல் பதினொன்று முப்பதுக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் எச்சரிக்கையா இருங்க <laughs> 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 Your gravity in physics don't call the shots and sound travels slower than you this is a different kind of place that's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being be it in the sky or on the ground we are looking for an invincible team of invincible people people who are a cut above join the indian air force to be a cut above செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்திய விடுதலை போரில் மகாகவி பாரதியாரின் பங்கு குறித்து மாநில அளவில் கட்டுரை போட்டி நடத்தப்படும் என்று
தமிழக ஆளுநர் மாளிகை அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டின் விடுதலை அம்ரித் மகோத்சவம் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் பாரதியாரின் நூற்று நாற்பதாவது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு இந்த கட்டுரை போட்டி நடத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பங்கேற்கும் இந்த கட்டுரை போட்டி பாரதியாரின் கற்பனையில் பாரத தேசம் என்ற தலைப்பில் நடைபெற உள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டதற்கான ஆவணங்களை மக்கள் கையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தியுள்ளார் வில்லியனூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாமை அவர் இன்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விடுமுறை நாளிலும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் அயராது பணியாற்றி வருவதாகவும் இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான ஆவணங்கள் அவ்வப்போது பரிசோதனை செய்யப்படலாம் என்றும் எனவே தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான ஆவணத்தை பொதுமக்கள் தங்களோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வலியுறுத்தினார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் நாளை ஆய்வு மேற்கொள்கிறார் தமிழகத்தில் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது தொற்றின் பாதிப்பு வேகத்தை பொறுத்து ஊரடங்கு தளர்வுகளும் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நாளை காலை கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த ஆலோசனையில் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர் கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படுவது பண்டிகை காலங்களில் பொது இடங்களில் கட்டுப்பாடுகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்று இதற்கான சுற்றறிக்கை அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் மாபலிபுரத்தில் பன்னாட்டு ரோட்டரி சங்கத்தின் தெற்காசிய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் இதனை அவர் தெரிவித்தார் ரோட்டரி தன்னார்வர்கள் தொண்டு நிறுவனம் போலியோ நோயை ஒழிப்பதில் எப்படி அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்கியதோ கொரோனா பேரிடர் காலத்திலும் ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் மற்றும் அது தொடர்பாக ஆலைகள் அமைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றியது பாராட்டுக்குரியது என்று பேசினார் இந்த விழாவில் கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய மா சுப்பிரமணியத்திற்கு கொரோனா வாரியர் விருது ரோட்டரி சங்கத்தால் வழங்கப்பட்டது தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை தமிழக பிஜேபியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது தமிழக பிஜேபியை சேர்ந்தவர்கள் மீது பொய் வழக்கு போடப்படுவதாகவும் கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்படுவதாகவும் அண்ணாமலை ஆளுநரிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த சந்திப்பின் போது பிஜேபி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரஸ்வதி கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கரு நாகராஜன் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கரு நாகராஜன் தமிழக அரசு தமிழக பிஜேபியை சேர்ந்த இருபத்தி ஒரு நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகவும் நியாயமான கருத்துக்களை பதிவு செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் புகார் தெரிவித்தார் முன்னதாக ஊடகங்களில் உண்மைகளை தைரியமாக எடுத்துரைக்கும் பிஜேபி நிர்வாகிகளையும் ஆதரவாளர்களையும் எந்தவித முகாந்திரமுமின்றி காவல்துறை கைது செய்வதாக கூறி பிஜேபி கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் வாயில் கருப்பு துணியை கட்டி மௌன போராட்டம் நடத்தினார்கள் கட்சியின் தலைமையகமான கமலாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் சென்னை திருநின்றவூர் சேவாலயா பள்ளியில் ராஜாஜி தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மேகாலயா மாநில முன்னாள் ஆளுநர் சண்முகநாதன் கலந்து கொண்டு ராஜாஜி தொடர்பான புத்தகத்தை வெளியிட்டார் சாதி பேதத்தை தகர்த்து ராஜாஜி என்ற தலைப்பில் இந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது சுதந்திர போராட்ட தியாகி சுப்பிரமணிய நாடார் இந்த புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார் முதல் பிரதியை மெகாலயா முன்னாள் ஆளுநர் சண்முகநாதன் வெளியிட கல்கி ஆசிரியர் ரமணன் பெற்றுக் கொண்டார் பின்னர் நல்லொழுக்கத்தை வலியுறுத்தும் மூன்று உறுதிமொழிகளை மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் தொடர்ந்து குழந்தைகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன தமிழ்நாட்டில் இலங்கை தமிழர்கள் மறுவாழ்வு முகாம்களில் நீண்ட காலமாக தங்கியுள்ள இலங்கை தமிழர்கள் 
தமிழர்களாகவே கருதப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்யும் என்று தமிழக சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் கு பிச்சாண்டி தெரிவித்திருக்கிறார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சொரகுளத்தூர் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் வாழும் இலங்கை தமிழர் குடும்பங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கி பேசுகையில் இதனை தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பே சூத்தி சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரில் இந்தியா வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றி பெற்றதன் ஐம்பதாம் ஆண்டு தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள போர் வீரர் நினைவிடம் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறந்து விடப்படுகிறது வருகிற பதினாறாம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை போர் நினைவு சின்னத்தை பார்வையிட பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை போர் நினைவு சின்னம் திறந்திருக்கும் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்த ஏதுவாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி அடையாறு மண்டலம் பெசன் நகர் கடற்கரைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தனியார் நிறுவனத்தின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தூய்மை பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி இன்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் துணை ஆணையாளர் டாக்டர் எஸ் மணிஷ் தெற்கு வட்டார துணை ஆணையாளர் சிம்ரன்ஜித் சிங் உயர் அலுவலர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் உட்பட பலர் இந்த தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டனர் எஸ் சி எஸ் டி பிரிவினருக்கு எதிரான கொடுமைகளை தடுக்கும் வகையில் தேசிய அளவில் தொலைபேசி உதவி எண் நாளை தொடங்கப்படுகிறது மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் துறை சார்பில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தங்களது புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அவசர தொலைபேசி சேவை இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அளிக்கப்படும் ஹிந்தி ஆங்கிலம் மற்றும் பிராந்திய மொழிகளில் இந்த சேவை அளிக்கப்படும் விடுதலையின் அம்ரித் மகோத்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக புதுமையான சுற்றுச்சூழலை கொண்டாடுதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு வார கால நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட உள்ளது ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா தொடங்கப்பட்டதன் ஆறாவது ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் ஜனவரி மாதத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட உள்ளது இதில் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் முன்னோடிகள் ஆலோசகர்கள் முதலீட்டாளர்கள் பெருவணிக நிறுவனங்கள் தொழில் முனைவோர் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அரசு அதிகாரிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்வார்கள் கருத்தரங்குகள் பட விளக்கங்கள் குழு விவாதங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஆகியவை இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்றிலிருந்து எழுநூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் நூற்று பேரும் கோவையில் நூற்று பேரும் செங்கல்பட்டில் நாற்பத்தி பேரும் ஈரோட்டில் ஐம்பத்தி பேரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்தால் அதற்கான பெரிய விளைவுகளை ரஷ்யா சந்திக்க நேரிடும் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் எச்சரித்துள்ளார் அண்டை நாடான உக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் எல்லை பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது உக்ரைனின் ஒரு பகுதியான கிரிமியாவை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி ரஷ்யா வசப்படுத்தியது உக்ரைன் எல்லைகளில் ரஷ்ய படைகளும் குவிக்கப்பட்டுள்ளன ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன இது தொடர்பாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கடந்த வாரம் ஆலோசனை நடத்தினார் உக்ரைன் மீது போர் தொடுக்கும் எண்ணத்தை கைவிடுமாறு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் ரஷ்ய அதிபரை கேட்டுக் கொண்டதாகவும் தெரிகிறது இந்நிலையில் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அதிபர் ஜோ பைடன் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தால் அமெரிக்கா நேரடியாக துருப்புகளை அனுப்பும் என்று ஒருவேளை நேட்டோ நாடுகள் துருப்புகளை அனுப்பினால் அமெரிக்காவும் இடம்பெறும் என்றும் தெரிவித்தார்
மனித உரிமைகள் மீறல்கள் அதிகரித்து வரும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சர்வதேச சமுதாயம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று உஸ்பெகிஸ்தான் அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது டாஷ்கண்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உஸ்பெகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்துல் அசீஸ் கமிலோ ஆப்கானிஸ்தானில் மனித உரிமை மீறல் பிரச்சினைகளை தடுக்க வெறும் வார்த்தைகளால் மட்டுமல்லாது உறுதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ஆப்கானிஸ்தானில் மூன்று மில்லியன் குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி மூன்று மில்லியன் மக்கள் உணவு தட்டுப்பாடால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு உடனடியாக உதவிகள் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு சர்வதேச சமுதாயத்திற்கு உண்டு என்றும் அமைச்சர் அப்துல் அசீஸ் கமிலோ வலியுறுத்தியுள்ளார் சீனாவுக்கும் தைவானுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தைவானுடனான ராஜாங்க உறவுகளை நிகாரகுவா நாடு முறியடித்துள்ளது முறித்துக் கொண்டுள்ளது தைவான் மீது சீனா ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதற்கு அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்து வருகிறது இந்நிலையில் அமெரிக்கா சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஜனநாயகம் தொடர்பான மாநாட்டில் தாய்வான் பங்கேற்றுள்ளது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் தாய்வான் உடனான ராஜாங்க உறவுகளை முறித்துக் கொள்வதாக நிகாரகுவா நாடு அறிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் சீனா உடனான ராஜாங்க உறவுகள் தொடரும் என்றும் நிகாரகுவா தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் நிகாரகுவா நாட்டுடனான ராஜாங்க உறவுகளை தாங்களும் முறித்துக் கொள்வதாக தாய்வான் நாடும் அறிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் போர்ச்சுகலில் நடைபெற்ற சர்வதேச சைக்கிள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா இன்று இரண்டு வெள்ளி உட்பட நான்கு பதக்கங்களை வென்றது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்தியாவின் ரொனால்டோ சிங் இரண்டு வெள்ளி பதக்கங்களை வென்றார் யஷ்காவ் மற்றும் ரஞ்சித் தலா ஒரு வெண்கல பதக்கத்தை வென்றனர் இனி வருவது வானிலை தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்து வருகிறது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று அதிகாலை முதல் மிதமான மழை பிட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியே இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஏதுமில்லை என்றும் வழக்கமான வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாகவே மழை பெய்வதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிப்படை தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்காகவே வங்கிகள் இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாரணாசி காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட பணிகளை பிரதமர் நாளை திறந்து வைக்கிறார் விழா ஏற்பாடுகள் மும்முரம் இலக்கிய படைப்புகளை பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்பது மிகவும் அவசியம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வலியுறுத்தல் முப்படைகளை வலுப்படுத்தும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உறுதி தமிழ்நாட்டில் கொரோனா ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நாளை ஆலோசனை தலைமைச் செயலாளர் அரசு உயரதிகாரிகள் பங்கேற்பு பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் வலியுறுத்தல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்